ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பாலிட்டி ஃபிசிக்ஸ் ஜார்ஃபி இதுக்கு தான் வீடியோ பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருந்து ஸ்வாலஜியில் இந்த வைட்டமின்ஸ் அண்ட் டிசீசஸ் டாபிக் நம்ம பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஸ்வாலஜியில் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் இதில் இருந்து கிட்டத்தட்ட இந்த ஃபைவ் கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட அதாவது எயிட் டு நைன் கொஸ்டின் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க நான் முன்னாடி எடுத்த வீடியோஸ்லேருந்து இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து பிக்சர் தான் தரேன் ஏன்னா அது ஞாபகமாக உங்களுக்கு எக்ஸாமில் அட்டன் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும்னு இன்னொரு விஷயம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா செய்யலான்னு இருக்கேன் என்னென்னா இது ரிலேட்டடாக இப்போ நான் எடுக்கிற டாபிக் ரிலேட்டடாக ஏதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட் இருந்தாலும் அதையும் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் அதுவும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிரேட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் விட்டமின் ஏ காசஸ் உயிர் சத்து விட்டமின் ஏ குறைபாடு ஆப்ஷன் ஹேர் டு ஃபால் ஏ முடி உதிரல் பி டிசன்ட்ரி வயிற்றுப்போக்கு நைட் பிளைனஸ் மாலைக்கண் நோய் வீக்னஸ் சோர்வு ஓரளவுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் விட்டமின் ஏ குறைபாடுனால தான் இந்த நைட் பிளைனஸ் அதாவது மாலைக்கண் நோய் வரும்னு அதனால் அதை வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் அப்போ விட்டமின் ஏயில் விட்டமின் ஏ குறைபாடுனால வேறு என்னென்ன நோய் தான் வருதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு கொஸ்டின் இதில் வந்து நம்ம எடுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது இதில் அந்த ஏ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் இதில் இது தான் எந்தெந்த விட்டமின் குறைபாடுனால இந்த நோய் தான் வருது அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் வேறு ஏதாவது இதில் வந்து கேட்டாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் விட்டமின்ஸ் டாபிக் நான் ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் நீங்கள் அதையும் டவுன்லோட் பண்ணி அதோட அந்த பேசிக் ஐடியா வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த விட்டமின் ஏ டிஃபிஷியன்சினால் வேறு என்னென்ன நோய் தான் வருதுன்னு பாருங்கள் இன்சோம்னியா அப்படின்னா தூக்கமின்மை நெக்ஸ்ட் அக்னி அப்படின்னா இந்த ஃபேஸில் வந்து பிம்பிள்ஸ் அப்படி தான் வர்றது நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை ஹேர் வறண்ட முடிகள் அதுக்கப்புறம் ஹைப்பர் கெரோட்டோசிஸ் ஹைப்பர் கேரட்டோசிஸ்னால் என்னென்னா அந்த ஸ்கின் தான் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அதாவது நார்மலாக இருக்கிற ஸ்கின்னை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹைப்பர் கேரட்டோசிஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஸ்கின் தான் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் நைட் பிளைனஸ் இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அதுக்கடுத்து ஃபேட்டிக் ஃபேட்டிக்னால் என்னென்னா அது இருக்கிறவங்க ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வெயிட் லாஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்யூன் இம்பேர்மெண்ட் ஸோ அந்த எதிர்ப்பு சக்தி வந்து குறையுது அதுக்கப்புறம் க்ரோத் இம்பேர்மெண்ட் ஸோ அந்த ஹைட்டும் வந்து வர்றது வந்து குறையுது இதெல்லாம் விட்டமின் ஏ டிஃபிஷியன்சினால் வர நோய்கள் இந்த விட்டமின் ஏக்கு கெமிக்கல் நேம் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ரெட்டினால் அப்படி இல்லைன்னா கெரோட்டினாய்ட்ஸ் இந்த நேம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ விட்டமின் ஏலேருந்து இனிமேல் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால் அதாவது நீங்கள் விட முடியாத அளவுக்கு நீங்கள் இதில் தரவாகிடணும் விட்டமின் ஏவை சரி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸில் வந்து ஆரஞ்ச் சாப்பிட்லாம் அண்டு வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் கேரட்ஸ் பம்கின் ஸ்பைனேஜ் இதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் இதே கொஸ்டினில் டிசன்ட்ரி இருக்குது ஸோ டிசன்ட்ரி தான் வந்து ஒரு விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம்னால வர்றதில்ல அந்த நேரத்தில் அது வந்து சட்டுன்னு வந்துட்டு போகும் இதே விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ப்ராப்ளம் தான் வந்து ஒரு லாங் பீரியடில் வந்து அதுக்கப்புறம் அஃபெக்ட் பண்ணுறது அண்ட் வீக்னஸ் ஹேர் ஃபால் இதெல்லாம் நம்ம வந்து விட்டமின் ஏலே பார்த்தோம் ஆனால் வந்து விட்டமின் ஏல ஹேர் ஃபாலை வந்து அவங்க ஹேர் ட்ரை தான் கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி வீக்னஸ் வந்து ஃபேட்டிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வேறு எந்த விட்டமின்ஸும் இது சம்மந்தமாக இல்லை ஹேர் ஃபால் வீக்னஸ்க்கு தான் ஸோ விட்டமின் ஏனால் வந்து இப்போ நான் சொன்ன டிசீசஸ் தான் இதில் எது கொடுத்துருந்தாங்களோ அதை மட்டும் டிக் பண்ணுங்கள் அண்டு விட்டமின் ஏ சம்மந்தமாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டே என்னென்னா இது வந்து விட்டமின் ஏ வந்து கரெக்டாக ஒரு பாடியில் இருந்தால் தான் ரோடாப்சின் என்ற விசிபிள் பிக்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக சீக்ரெட் ஆகும் இந்த ரோடாப்சின் பிக்மெண்ட் எதுக்காகனா ஒரு டார்க்கான ஒரு இடத்துலையும் அந்த விசிபிள் வந்து கரெக்டாக தெரியறதுக்காக அந்த பிக்மெண்ட் வந்து தேவைப்படுது ஸோ விட்டமின் ஏ சம்மந்தமாக எதுவும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இல்லை பட் விட்டமின் டி சம்மந்தமாக இருக்குது பின்னாடி இருக்கிற கொஸ்டினில் விட்டமின் டி சம்மந்தமாக இருந்தால் நம்ம அதில் பார்ப்போம் அப்படி இல்லைன்னா ஃபைனலாக பார்த்துக்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஹீமோஃபிலியா இஸ் அ ஹியூமன் டிசீஸ் காஸ்ட் பை ஹீமோஃபிலிய
இன்னொரு விஷயமும் சொல்லிக்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் தான் எழுதுறீங்கன்னா இதில் சொல்கிற யூனிக்கான பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ்டாக இல்லை அதர் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த அந்த டாபிக் இடத்துல அதை அதை நோட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் எக்ஸாமில் போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் பாக்டீரியா தொற்று மூலம் ஆப்ஷன் பி ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் பூஞ்சை தொற்று மூலம் ஆப்ஷன் சி மியூட்டன்ட் ஜீன் திடீர் மாற்றம் மூலம் ஆப்ஷன் டி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வைரல் தொற்று மூலம் இந்த கொஸ்டின் கவனிங்க ஹீமோஃபிலியா ஹே அப்படின்னாலே அதாவது ஹெச்ஏஇ அப்படின்னாலே என்னென்னா ரெட் கலர் அப்படின்னு மீனிங் அதனால தான் ஹேமடைட் ஹேமடைட்னால் வந்து அயன் ஆக்சைடு ஸோ அது வந்து அயன் வந்து ரெட் கலராக இருக்க காரணம் வந்து அந்த அயன் ஆக்சைடுன்றது அதாவது அந்த நேம் தான் அதாவது அந்த ஓர் ஹேமடைட்லேருந்து தான் அயன் ஆக்சைடு ஹேமடைட்னால் அயன் ஆக்சைடு அதுலேருந்து தான் அயன் எடுக்கிறாங்க அதனால தான் அது ரெட் கலராக இருக்குது ஹீமோக்ளோபின் அதில் அந்த ஹெச்ஏஇ இருக்கும் ஸோ அதுவும் ரெட் கலராக இருக்க அந்த இது ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கிறதுனால தான் ஹிமோஃபிலியா என்றது நம்ம நிறையா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபங்கல் அப்புறம் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அதில் இந்த மாதிரி ஹிமோஃபிலியா என்றது இருக்காது அதுவும் இல்லாமல் ஜெனடிக் டிசீஸ்னு பார்க்கும்போது ஹிமோஃபிலியா என்றது நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்துருப்போம் இப்போ வந்து இதில் வந்து எப்படி படிக்கலான்னா ஹிமோஃபிலியா என்றது என்ன ஜெனடிக் டிசீஸ்னாலே ஏதோ ஒரு குரோமோசோம் ப்ராப்ளம்னால தான் வரும் ஸோ இது வந்து என்ன குரோமோசோம் ப்ராப்ளம்னால இது வருது இது யார் யாருக்கு தான் வருது இது வந்தால் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹிமோஃபிலியா டே கூட வருது அது என்றைக்கி இதெல்லாம் பார்த்துட்டோன்னா ஓரளவு ஹிமோஃபிலியாலேருந்து வேறு ஏதாவது கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஹீமோஃபிலியானா இது ஒரு ஜெனிட்டிக்கல் டிஸார்டர் இது வந்து அந்த ஹெரிடிட்டரி வைஸ் வராது ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு வந்து எக்ஸ் குரோமோசம் இருக்கும் இதே மேலுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸ் குரோமோசம் இருக்கும் இன்னொன்று ஒய் குரோமோசம் இருக்கும் இப்போ ஃபீமேல் வந்து ஒரு எக்ஸ் குரோமோசமோட தான் பிறந்திருக்காங்க இன்னொன்று வந்து டிஃபெக்டிவாக இருக்குது சரியாக இல்லாமல் ஒன்று தான் கரெக்டாக இருக்குன்னா அவங்களால அந்த ஒன்று வச்சு ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அதே மேலுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓ ஒரு எக்ஸ் குரோமோசமும் டிஃபெக்டிவாக இருந்ததுன்னா ஸோ மேல் வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த ஹீமோஃபிலியான்ற டிசீஸ் மூலம் அஃபெக்ட் ஆகிடுவாங்க ஃபீமேல் கம்பேர் பண்ணும்போது மேலுக்கு வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து அட்டாக் ஆகிடுது இதில் வந்து ஹிமோஃபிலியா ஏ ஹிமோஃபிலியா பி ஹிமோஃபிலியா சின்னு இருக்குது இந்த ஹிமோஃபிலியா ஏ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது இந்த இரத்தம் உறைதல்லே வந்து எயிட் நயன் இருக்குது அதில் எயிட் டிஃபிஷியன்சினால் வரதா ஹிமோஃபிலியா ஏ நயன் ஃபேக்டர் டிஃபிஷியன்சினால் வரதா ஹிமோஃபிலியா பி அண்ட் ஹிமோஃபிலியா சி வந்து லெவன் ஃபேக்டர் ஹிமோஃபிலியா ஏ தான் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க ஹிமோஃபிலியா ஏனால் அண்ட் ஹீமோஃபிலியா பினால் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க இப்போது இந்த ஹீமோஃபிலியா ரிலேட்டடாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ப்போம் வேர்ல்டு லெவலில் இந்த ஹீமோஃபிலியா டே வந்து பண்ணுறாங்க என்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் செவன்டீன்த்து ஸோ இந்த இயரோட எய்ம் என்னென்னா வேர்ல்டு லெவலில் யார் யார் தான் ஹீமோஃபிலியானால அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்களோ அவங்கள தான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் ஹிமோஃபிலியா சம்மந்தமாக இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தான் பார்ப்போம் ஸோ ஐயாயிரத்தில் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹீமோஃபிலியா ஏ என்ற இந்த டிசீஸ் வந்து அட்டாக் ஆகுது அண்டு இருபதாயிரத்தில் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹீமோஃபிலியா பி டிசீஸ் வந்து அட்டாக் ஆகுது வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தாறாயிரம் மக்கள் வந்து இந்த ஹீமோஃபிலியானால அட்டாக் ஆகிருக்காங்க அதுலேயும் இந்தியாவில் தான் ரொம்ப அதிகம் கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பதாயிரம் பேர்கிட்ட இதை இதனால் அட்டாக் ஆகியிருக்காங்க இதில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா பிரிட்டிஷோட குயின் விக்டோரியாவுக்கு இந்த ஹீமோஃபிலியா டிசீஸ் வந்திருக்கு இது வந்து இது வந்து ஒரு ஹெரிடிட்டரி டிசீஸ்னால அவங்கள மட்டும் விடாமல் அவங்களோட அந்த யூரோப்பியன் ஃபேமிலிஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கு இது வந்து இந்த அளவு பெரிய ஆளுங்களுக்கு தான் வந்ததுனால இதை வந்து ராயல் டிசீஸ் கூட சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிரேட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த டாப்பிக்லேருந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து தேர்ட் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்குறோம் இதில் பாருங்கள் நிறையா விட்டமின்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பெரி பெரி பெல்லாக்ரா ஸ்கர்வி ரிக்கெட்ஸ் இதெல்லாம் டிசீஸ் இதெல்லாம் என்ன விட்டமின் டிஃபிஷியன்சினால் வருது இந்த சைட் கொடுத்துருக்காங்க விட்டமின் சி விட்டமின் பி ஒன் விட்டமின் டி விட்டமின்
ஸ்கர்வி ஸ்கர்வி என்றது எதனாலனா விட்டமின் சி ரிக்கெட்ஸ் விட்டமின் டி இப்போ இந்த சைடு ஃபோர் விட்டமின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த விட்டமின்ஸில் வேற என்னென்ன டிசீஸ் தான் வருது அதுக்கான கெமிக்கல் நேம் என்ன அதை சரிப்படுத்த என்னென்ன ஃபுட்டு தான் சாப்பிட்லாம் இது ஒரு சைடு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு டிசீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டிசீஸ் தான் என்னென்ன அப்படின்னு ஓரளவுக்காவது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் விட்டமின் டி ரிலேட்டடாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்குன்னு ஸோ அதை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதோட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்லிடுறேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் விட்டமின் டியோட கெமிக்கல் நேம் என்னென்னா கேல்சிஃபெரால் கெமிக்கல் நேம் தான் ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் கால்சியம் குறையிறதுனால தான் இந்த விட்டமின் டி ப்ராப்ளம் எல்லாம் வருது ஸோ இதோட கெமிக்கல் நேம் வந்து கால்சிஃபெரால் இதனால் வர மெயின் டிசீஸ் என்னென்னா ரிக்கெட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்ட்ரியமலேஷியா இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து மசில்ஸ் அண்ட் போன்ஸில் தான் வரும் வேறு இந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி அதர் டிசீசஸ் தான் வருது என்னென்னா பிரெயினில் வந்து டிப்ரெஷன் அதோடய நேம் வந்து ஸ்கீஸோ ஃபெர்னியா அண்ட் ரெஸ்பிரேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்துமா வீசிங் ப்ராப்ளம் அண்ட் சர்க்குலேஷன் பிளட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஹை பிளட் ப்ரெஷர் வருது அப்புறம் கரோனரி ஹார்ட் டிசீசஸ் வருது நெக்ஸ்ட்டு பேன்க்ரியாஸில் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் வருது அண்ட் மசில்ஸில் வந்து ஆச்சஸ் வீக்னஸ் அண்ட் போன்ஸில் வந்து ரிக்கெட்ஸ் ஆஸ்டியோபோரசிஸ் ஆஸ்டியோ மலேஷியா இது எல்லாமே போன்ஸில் வருது விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி வந்து கரெக்டாக ஆகணுன்னா நிறையா வந்து ஃபிஷ்ஷு எக்ஸு லிவர் மஷ்ரூம் இதெல்லாம் அதிகம் சாப்பிட்டோன்னா இந்த விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி வந்து குறையும் இப்போ இது ரிலேட்டடாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்னா எஃப்எஸ்எஸ்ஐ ஏஐ அதாவது ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அவங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் டூப்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் லான்ச் பண்ணாங்க விட்டமின் டி ப்ராப்ளம் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து சால்வ் பண்ணால் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்து இப்போ காலையில் வந்து இந்த ஸ்கூல் ப்ரேயர்ஸ் தான் வந்து லெவன் ஏஎம் டு ஒன் பிஎம் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா சன்லைட்டில் வந்து அதிக விட்டமின் டி கிடைக்கும் அதுவும் ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு தான் விட்டமின் டி வந்து அதிகமாக சன்லைட்டில் வந்து அவங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அது மூலமாக வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் இந்த ப்ராப்ளம் தான் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட் ஒன் விட்டமின் சி ஸோ இதோட கெமிக்கல் நேம் என்னென்னா ஆஸ்காபிக் ஆசிட் இதுதான் வந்து பழைய காலத்திலே வந்து கண்டுபிடிச்ச ஒரு விட்டமின் சொல்லலாம் இதனுடைய டிஃபிஷியன்சினால் மெயினாக வர டிசீஸ் என்னென்னா ஸ்கர்வி தான் ஸோ ஸ்கர்வினால் என்னென்னா இந்த அதாவது ஈறுகளில் வந்து பற்களில் இருக்கிற அந்த ஈறுகளில் வந்து ப்ளீடிங் வர ப்ராப்ளம் தான் வந்து ஸ்கர்வி அதை தவ தவிர்த்து இதெல்லாம் நார்மலாக வருது ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் ரொம்ப தெரிஞ்சிக்க தேவையில்லை ஸ்கர்வி என்றதே மெயினாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை சரிப்படுத்துறதுக்கு அதிகமாக வந்து சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது சிட்ரஸ்னால் வந்து இந்த லெமன் அதுக்கப்புறம் கோவா இதெல்லாம் அதிகமாக சாப்பிட்லாம் அதை தவிர்த்து பெப்பர் ஸ்ப்ரவுட்ஸு அதாவது இந்த முளைக்கட்டிய தானியங்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தான் அதிகமாக சாப்பிட்டா இந்த விட்டமின் சி ப்ராப்ளம் வராது நெக்ஸ்ட் ஒன் விட்டமின் பி ஒன் விட்டமின் பி ஒன்னோட கெமிக்கல் நேம் என்னென்னா தையமைன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் விட்டமின் பி ஒன் டெஃபிஷியன்சினால் என்ன நோய் வருதுன்னா பெரிபெரி ஸோ பெரிபெரி வந்தால் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி வேறு வந்து என்ன நோய் வருதுன்னா வெர்னிக் கார்சக் ஆஃப் சின்ராம் பெரிபெரியை வந்து சரிப்படுத்துறதுக்கு இந்த ஓட்ஸு ரைஸு நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் காலிஃப்ளவர்ஸ் பொட்டேட்டோஸ் அப்புறம் எக்கு இதெல்லாம் அதிகம் சாப்பிட்லாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் விட்டமின் பி த்ரீ விட்டமின் பி த்ரீயோட கெமிக்கல் நேம் வந்து நயாசின் அப்படி இல்லைன்னா நயாசின் அமைடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ விட்டமின் பி த்ரீ குறையிறதுனால என்ன டிசீஸ் வருதுன்னா பெல்லாக்ரா அப்படி இல்லைன்னா ஃபோர் டி சின்ட்ரோம் விட்டமின் பி த்ரீ வந்தால் அதாவது விட்டமின் பி த்ரீ டிஃபிஷியன்சி வந்தால் இப்படி தான் இருக்கும் ஸ்கின்ல வந்து இந்த மாதிரி அலர்ஜி தான் அதிகமாக வரும் இதை சரிப்படுத்துறதுக்கு என்ன ஃபுட்டு தான் சாப்பிட்லான்னா மீட்டு ஃபிஷ்ஷு எக்ஸு ஜென்ரலாக வந்து விட்டமின் ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுன்னா நான்வெஜ் போனோன்னா ஃபிஷ்ஷு எக்கு அதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் அதே வெஜிடபிள்ஸ்னால் வந்ததுன்னா ஜென்ரலாக வந்து இந்த மஷ்ரூம்ஸு அப்புறம் கேரட்டு ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் ஸோ ஒவ்வொரு விட்டமின்ஸ்க்கும் ஒவ்வொன்றும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதை சாப்பிட்டா இதை க்யூர் ஆகணும் அது மட்டும் என்ன பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி நிறைய இதை தான் சாப்பிட்டா க்யூர் ஆகும் அதெல்லாம் ஜென்ரலாக இருக்கும் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது பட் ஒவ்வொரு விட்டமின்க்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் இப்போ விட்டமின் ஏனால்
அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விட்டமின் டாப்பிக்கே ஓரளவு முடிஞ்சிடும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம விட்டமின் ஏ அப்புறம் பியில் பார்த்திங்கன்னா பி ஒன் பி த்ரீ பார்த்துருக்கோம் விட்டமின் சி பார்த்துருக்கோம் விட்டமின் டி பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு குரூப் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் கோல்டன் ரைஸ் இஸ் அ ஜெனிட்டிகலி மாடிஃபைடு கிராப் வேர் த இன்கார்பரேட்டட் ஜீனஸ் மென்ட் ஃபார் பயோசிந்தசிஸ் ஆஃப் கோல்டன் அரிசி என்பது ஒரு மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிராகும் இதில் ஒருங்கிணைந்த மரபணு உயிரிய செறிவுக்கானது இந்த கோல்டன் ரைஸ் என்றது இந்த விட்டமின் ஏ கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ஜெனிட்டிக்கலாக தான் அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இதுலேருந்து எப்படி தான் நம்ம கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணலான்னா கோல்டன் ரைஸ்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பிகாஸ் இதில் ரிமைனிங் இருக்கிற விட்டமின் சம்மந்தமாக நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது நம்ம நார்மலாக டே டு டே லைஃப் யூஸ் பண்ணுறது இதே கோல்டன் கலரில் இருக்கிறது தான் கோல்டன் ரைஸ் இந்த கோல்டன் ரைஸ் என்றது என்னென்னா ஜிஎம் வெரைட்டி கிராப்ஸ் வந்து எடுக்கிறது தான் ஜிஎம்னால் ஜெனிட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப்ஸ் இதோட வேலை என்னென்னா இந்த பீட்டா கெரோட்டின் அதை வந்து தர்றது தான் ஸோ எங்கே தான் விட்டமின் ஏ டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கோ அங்கே தான் இந்த கோல்டன் ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த விட்டமின் ஏ டெஃபிஷியண்ட் வந்து சால்வ் ஆகுது இதே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல கோல்டன் ரைஸ் டூனு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் பீட்டா கரோட்டின் வந்து தருது அப்படின்னு வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நிறைய என்விரான்மெண்டலிஸ்ட்டு தான் இது வந்து இயற்கையாகவே இல்லை அதனால் இதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்கான ஸ்ட்ரைக் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த கோல்டன் ரைஸ்ன்றது எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு ஜீன்ஸில் இருந்து தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து என்னென்னா டேஃபோடில் என்ற ஜீன்ஸும் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா எர்வீனியா உர்டிவோரா அப்படின்னு என்ற சாயில் பாக்டீரியமில் இருந்து தான் இந்த கோல்டன் ரைஸ் என்றது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நிறையா ஆர்கனைசேஷனும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த கோல்டன் ரைஸ் வந்து எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு இந்த பிளைனஸ் ப்ராப்ளம் வந்து க்யூர் ஆகிட்டு வருது மால் நியூட்ரிஷனும் க்யூர் ஆகிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதான் ஓவராலாக கோல்டன் ரைஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஹியூமன் தலைசீமியா தலைசிமியா நோய் உள்ளவர்களுக்கு எவை நடைபெறுகிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ரெடியூஸ் ஆல்ஃபா குளோபின் சிந்தசிஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் ரெடியூஸ் பீட்டா குளோபின் சிந்தசிஸ் தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ஹான்ஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா குளோபின் சிந்தசிஸ் ஆல்ஃபா குளோபின் உருவாவது குறைக்கப்படுகிறது பீட்டா குளோபின் உருவாவது குறைக்கப்படுகிறது ஆல்ஃபா மற்றும் பீட்டா குளோபின் உருவாவது அதிகரிக்கப்படுகிறது தலசிமியா நோய் உள்ளவர்களுக்கு இதெல்லாம் நடக்குது அதாவது ஆல்ஃபா குளோபின் சிந்தசிஸும் குறைக்குது பீட்டா குளோபின் சிந்தசிஸும் குறைக்குது இதுலேருந்து வேறு என்னென்ன நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம்னா அதாவது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம வேறு என்ன இதுலேருந்து கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணலான்னா தலசிமியானா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அதுக்கப்புறம் இதுக்கான வந்ததுக்கப்புறம் இதோட பாதிப்பு என்ன இதுக்கு இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டு தான் இருக்கா அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு தலசிமியா டே வந்து ப்ரியர் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அதுவும் இப்போ மே மந்த்தில் தலைசிமியா டே வந்திருக்கு அதுக்கான தீம் தெரிஞ்சுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயும் அது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓவராலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த தலைசிமியா என்றது என்னென்னா ஒரு ஹெரிடிட்டரி ப்ராப்ளம் தான் அதாவது பேரண்ட்ஸு இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரேஷனில் யாருக்காவது இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தால் அடுத்த ஜென்ரேஷனில் வரவங்களுக்கு இதை வர்றதுக்கு அதிக அளவு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த தலைசிமியா உள்ளவங்களுக்கு ஹோமோக்ளோபின் வந்து கரெக்டாக இருக்காது அதே மாதிரி இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸும் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறது இல்லை இது வர்றதுக்கான காரணம் என்னென்னா ஜெனிட்டிக் மியூட்டேஷன் அப்படின்னா அந்த அதாவது அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஜென்ரேஷன் அவங்கள்ட்டே வந்து ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருந்திருக்கும் ஸோ அதனால் அது வந்து வரல ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக தான் இருந்தால் இந்த தலைசிமியா வருதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து கரெக்டாக நடக்காது இதனால் ஆர்பிசியோட கவுண்ட் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஆர்பிசி கவுண்ட்டு குறைய ஆரம்பித்தா அனேமியா என்ற ப்ராப்ளம் வரும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து அந்த போனில் வந்து போன் வந்து கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகாது ஸ்டாப் ஆகி நிற்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதனால் ஹார்ட் டிசீஸ் வருது ஸோ மோஸ்ட்லி ஜெனிட்டிக் டிசீஸ் தான் வந்து கியூர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் டயக்னைஸ் பண்ணி ஓரளவுக்காவது அது ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பண்ணலாம் இந்த தலைசிமியா என்றது எந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில்
ட்ரான்ஸ்யூஷன் அண்ட் சீரேஷன் தெரபி அந்த கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது சில்ட்ரனுக்கு தான் வந்ததுன்னா போன் மேரோ ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் அந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த அளவுக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு கொஸ்டினே வந்து எவ்வளோ டஃப்பாக கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் சப்போஸ் இதுலேருந்து வேறு எந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்தாலும் ஆன்சர் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வந்து இனிமேல் ரெடி ஆகிக்கணும் வேர்ல்டு லெவலில் தலைசிமியா டே எப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எயித்து மே இந்த இயர்க்கான தீம் என்னென்னா யூனிவர்சல் குவாலிட்டி தலைசிமியா ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் பில்டிங் ப்ரிட்ஜஸ் வித் அண்ட் ஃபார் பேஷண்ட் அதாவது என்னென்னா உலக அளவில் நல்ல குவாலிட்டியான ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் வந்து தலைசீமியாக நல்லா அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு தரணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கான அந்த குவாலிட்டியாக வந்து தரணும் ஜெனிட்டி டிசீசஸில் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஹீமோஃபிலியா பார்த்தோம் இப்போ தலைசீமியா ஸோ இதே மாதிரி ஜெனிட்டிக் டிசீஸ் இருக்குது அதை நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ லிங்க்கும் தரேன் நீங்கள் அதையும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து டுவெல்த்து ஸ்வாலஜி புக்கில் இருந்தால் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் அதை கூட அந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கம்பைண்டு ட்ரக் இன் யூஸ் டு கியூர் த மலேரியா இஸ் மலேரியாவை குணப்படுத்த தற்போது பயன்படுத்தப்படும் கூட்டு மருந்து எது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் மலேரியா கியூர் பண்ணுறதுக்கு தான் நிறைய பேர் சட்டுன்னு வந்து குயினின் கூட டிக் பண்ணியிருப்பீங்க கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கம்பைண்டு ட்ரக் இன் யூஸ் டு கியூர் த மலேரியா இஸ் ஸோ கம்பைண்டு ட்ரக்ன்றது இந்த ஃபேன்சி டார் தான் குறிக்குது ஸோ ஃபேன்சி டார்னால் என்னென்னா இந்த பி ஃபேல்சிஃபரம் மலேரியா அதை குணப்படுத்துறதுக்கு இந்த ஒரு ட்ரக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க கம்பைண்டு ட்ரக்னா கூட்டு மருந்து மலேரியானால் ஜென்ரலாக வந்து இந்த கொசு கடினால் வருது ஸோ அது வந்து என்ன கொசு அது கடித்தா என்ன ஆகும் இதை தடுக்கிறதுக்கு இந்தியா என்னென்ன ஸ்டெப் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க உலக அளவில் இது வந்து எப்படி தான் இருக்குது அப்புறம் இப்போ ஏப்ரல் மந்தில் மலேரியது ஸோ அது என்ன டே அப்படின்னு பார்க்கலாம் மலேரியா வர்றதுக்கு ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னா பிளாஸ்மோடியம் ஃபேல்சிஃபரம் அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் இதில் இந்த பிளாஸ்மோடியம் ஃபேல்சிஃபரம் என்றது ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ் அதாவது இந்த காடு பகுதியில் தான் வருது அண்டு பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ்ன்றது மற்ற பகுதியில் தான் வருது இதிலே வந்து இந்த ரூரல் ஏரியாஸில் எந்த மாதிரி கொசு வந்து அதிகமாக இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுதுன்னா ஆனஃபிலஸ் கியூல்சிஃபேசியஸ் இது தான் ஏரியாஸில் அதிகமாக இருக்கிற அந்த மலேரிக்கான வெக்டார் இதே வந்து அர்பன் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஆனஃபிலஸ் டிஃபன்சி இப்போ ரீசண்டாக பார்த்திங்கன்னா அல்ஜீரியா அண்ட் அர்ஜென்டினா இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியுமே மலேரியா ஃப்ரீ கண்ட்ரி அப்படின்னு ஹூ அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து எப்படி அறிவிக்கிறாங்கன்னா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் அது அந்த கண்ட்ரியில் வந்து யாருமே மலேரியா நல்லா அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து மலேரியா ஃப்ரீ கண்ட்ரி அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து இப்போ மே மந்த்தில் நடந்த ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஏப்ரல் மந்த்லேயும் மலேரியா ரிலேட்டடாக பார்த்திங்கன்னா ஐசிஎம்ஆர் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் மேரா இந்தியா அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே இந்தியாவில் வந்து மலேரியா எலிமினேட் ஆகணும் மேரா என்னென்னா மலேரியா எலிமினேஷன் ரிசர்ச் அலையன்ஸ் அப்படின்னு என்றத ஐசிஎம்ஆர் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வேர்ல்டு மலேரியா டே இன்றைக்கினா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து ஓவராலாக மலேரியானால் என்ன அது எதனால் பரவுது அப்புறம் அது ரிலேட்டடாக இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தாச்சு ஸோ ஓவராலாக உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து கே கேள்வி கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ராபர்ட் கேலோ டிஸ்கவர்டு ஹெச்ஐவி விச் காசஸ் எய்ட்ஸ் இன் இயர் ராபர்ட் கேலோ எய்ட்ஸை உருவாக்கும் ஹெச்ஐவி வைரஸை கண்டுபிடித்த ஆண்டு ஏன்னா இயர் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ நீங்கள் டுவெல்த்து ஸ்வாலஜி புக்லே எய்ட்ஸ் பற்றி நல்லா டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேயும் நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இது ரிலேட்டடாக வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ரேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ண பார்க்கலாம் ஹெச்ஐவி ஹெச்ஐவினா என்னென்னா ஹியூமன் இம்யூனோ வைரஸ் அது நம்ம உடம்புல இருக்கிற இம்யூன் சிஸ்டமை குறைக்கிறது தான் இந்த ஹெச்ஐவியோட வேலை ஸோ இம்யூன் சிஸ்டமை குறைக்கிறதுக்காக சிடி ஃபோர் செல்ஸ்னு நம்ம உடம்புல இருக்கும் அதை வந்து ஃபுல்லாக கில் பண்ணிடுது அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக எல்லா நோய்களும் உடம்புல வர்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அதுக்கான வழி வந்துடும் ஸோ ஹெச்ஐவின்றது ஒரு ரெட்ரோ வைரஸ் அப்படி இல்லைன்னா
அண்ட் ஜென்ரலாக இது வந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு சைல்டு பர்த்து அப்புறம் ப்ரெக்னென்சி டைம் அப்புறம் இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக அப்புறம் செக்ஸ் காண்டாக்ட் இந்த மாதிரி எல்லா இது மூலமாகவும் இந்த எய்ட்ஸ்ன்றது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதாவது இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு எய்ட்ஸ் வந்து யாருக்கு வந்திருக்குன்னா இந்த செக்ஸ் பர்க் தான் வந்திருக்கு சென்னையில் தான் அது ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல் கமிட்டி ஃபார் எய்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி வந்து இந்தியா ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்புறம் நைன்டீன் நைன்டிஸ் பீரியடில் தான் வந்து நேஷ்னல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் நேஷ்னல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் இதெல்லாம் வந்து இந்தியா கொண்டு வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஹெச்ஐவி அண்ட் எய்ட்ஸ் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க மெயினாக இந்த ஆக்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண விஷயம் என்னென்னா ஹெச்ஐவி அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கிற பர்சன் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தினாலையும் டிஸ்கிரிமினேட் ஆகக்கூடாது அதாவது அவங்கள வந்து இன்னொரு பர்சன் வந்து தாழ்வு மனப்பான்மையோடு பார்க்க வைக்கக்கூடாது அதுதான் வந்து அந்த ஆக்டில் மெயினாக சொல்லியிருக்கிற விஷயம் அண்ட் அவங்களுக்கு தேவையான மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி அதெல்லாம் தரணும் தான் அந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் டிசம்பர் ஒன் தான் வந்து வேர்ல்டு எய்ட்ஸ் டே இதுக்காக என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா ஆன்டி ரெட்ரோ வைரல் தெராஃபி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் தராங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்ன ஒரு ஸ்கீம் மூலமாக தராங்கன்னா மிஷாரக் அந்த ஸ்கீம் மூலமாக தராங்க அண்ட் இந்தியாவோட டார்கெட் என்னென்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே எய்ட்ஸ் மலேரியா வந்து ஒழிச்சிடணும் அதுக்காக வந்து இப்போ ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க மலேரியானா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ எய்ட்ஸ்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆனால் கம்ப்ளீட் எலிமினேஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி தான் ரெண்டுத்துக்குமே ஸோ ஓவராலாக வந்து இந்த டிசீசஸ் விட்டமின்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீன் கொஸ்டின் பேப்பரில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு அதை அனலைஸ் பண்ணி அதோட வீடியோஸ் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரும் அண்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான பிடிஎஃப்பும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரும் நீங்கள் அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி ஃப்யூச்சருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் மெயினாக வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டாபிக் சம்மந்தமான ஒரு கிளியர் நாலேஜுக்காக தான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் இந்த ஆன்சர் மட்டும் பார்க்காம வேறு என்னென்ன தான் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதை வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே நீங்கள் வந்து எக்ஸாமை ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் குரூப் டூ டெஸ்ட் பேட்ச் எல்லோரும் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கான ஸ்கெடியூல் பிளான் வந்து நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் மாடல் டெஸ்ட்டு ஜூன் ஃபிஃப்த்து இருக்குது ஸோ அதுக்கான சிலபஸ் வந்து பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் இதில் உள்ள எல்லா கொஸ்டின்ஸும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கல